আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ডিজাইনিং একটি টপ আপনারা চাইলে এই ডি মেথডে ছোট বাবুদের জন্য করতে পারবেন এবং বড়দের জন্য করতে পারবেন আমি যে মেজারমেন্টটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার এক্সেল সাইজের তো শোল্ডারের জন্য এখানে আমি নিয়েছি হচ্ছে গিয়ে 7.5 ইঞ্চ মানে হাফ করে নিয়ে এবং শোল্ড ইশের জন্য নিয়ে আরমোলের জন্য নিয়েছি আমি এখানে 7 ইঞ্চি দিয়ে এখানে একটা মার্ক করে দিচ্ছি এবং যে এখান থেকে আর্ম হোলের এই জায়গা দিয়ে এক ইঞ্চি দিয়ে এভাবে একটা রাউন্ড শেপ দিয়ে দিবেন যদি এটা শেপটা যদি আপনাদের দিতে প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে বাজারে কিন্তু স্কেল পাওয়া যায় সেই স্কেল দিয়েও কিন্তু আপনারা সহজে এটা দিতে পারবেন নয় ইঞ্চি হচ্ছে গিয়ে আমার নর্মাল যে মাপ আছে সেই মাপ কিন্তু কাপড়ে যখন আমি কাটবো তখন আমি এক ইঞ্চি বেশি নিব নেকের জন্য আমি নিচে এখানে তিন ইঞ্চি এবং ডি গলার যে ডিপটা আছে সেটা নিয়েছি আমি পাঁচ ইঞ্চি নিয়ে এটাকে আমি এখানে খুলে নিচ্ছি এবং উপরের যে টপ পার্টটা আছে সেই টপ পার্টের জন্য এখানে আমি নিচে হচ্ছে গিয়ে প্রায় এই সতেরো ইঞ্চির মতো ষোলো কি সতেরো এরকম কারণ এখানে যেই মাপটা আমি এখানে আপনাদেরকে দিচ্ছি প্রত্যেকটা মাপ কিন্তু আমি এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে চারো সাইড থেকে আমি এটাকে মেপে নিব তো এখানে আমার ওয়েস্ট যে মেজারমেন্ট ওয়েস্ট মেজারমেন্ট হচ্ছে আট ইঞ্চি নিয়েছি আমি এখানে নিয়ে এখানে একটা আমি এটাকে কেটে নিচ্ছি এইভাবেই আমি কিন্তু এখানে কোনো নেকের কোনো ডিজাইন দেইনি কারণ আগে আমার ব্যাক পিসটা কাটতে হবে তারপর আমি ফ্রন্টটা কাটব গলাটা আর কি এখানে কাট করে নেব তো এখানে আমি একটা দাগ দিয়ে দিচ্ছি এবং এখন এটা হচ্ছে মেন পার্ট যে স্কার্টটা আমার কাটতে হবে কিভাবে কাটতে হবে এখানে আমার এক মিটার কাপড় আমার জন্য যথেষ্ট তো এখানে যা করব এভাবে করে কোনা কোনি আমি মেপে নিলাম মেপে নিয়ে লম্বায় হচ্ছে গিয়ে আমার প্রায় আঠারো ইঞ্চি সরি সতেরো ইঞ্চি নিয়েছি সরি সতেরো ইঞ্চি এবং যেখানে ফোল্ড করা অংশটা আছে সেখানে হয়েছে বারো ইঞ্চি আমি আপনাদের সরি চোদ্দ ইঞ্চি আমি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখান থেকে আমি নিয়েছি হচ্ছে গিয়ে ছয় ইঞ্চিতে এভাবে করে শেপ দিয়ে দিয়েছি ছয় ইঞ্চি আমার যে মাপ আছে তা থেকে কিন্তু আমি এখানে এক ইঞ্চি কম নিয়েছি কম নিয়েছি এর কারণে কারণ যখন আমি উপরে টপ পিসটাতে সেলাই করব এই স্কার্টটা তখন আমাকে এটাকে টেনে টেনে সেলাই করতে হবে যার জন্য এখানে আমি এক ইঞ্চি আমি ছোট করে কেটেছি তো এখন এটাকে আমি কেটে নিলাম এবং এটার যে যে সামনের যে লম্বাটা আছে সামনের লম্বাটা থাকবে হচ্ছে সতেরো ইঞ্চি এবং এই সাইডের যে এটা এই সাইডটা যে আছে এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার টোটাল আসবে হচ্ছে গিয়ে তেরো ইঞ্চি তো এখানে আমি আপনাদেরকে মেপে দেখে এখানে হচ্ছে তেরো ইঞ্চি তো এখানে তেরো ইঞ্চিতে একটা মার্ক করছে এইখানেও আমি তেরো ইঞ্চিতে মার্ক করব এবং এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা দিয়ে নিব হচ্ছে গিয়ে আমি সতেরো ইঞ্চি এইখানে তেরো এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে সতেরো আমি আবার একটু আপনাদেরকে দেখাই এবং এখানে হচ্ছে গিয়ে তেরো এবং এই জায়গা দিয়ে হচ্ছে সতেরো আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়নি দিয়ে এখানে একটা এভাবে করে রাউন্ড একটা শেপ দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এটাকে আমি কেটে নিয়েছি এবং এখানে যে কাপড়টা আমি ইউজ করছি এটা খুব সফট একটা কাপড় আমি এটার নামটা আমি আসলে সঠিক জানি না বাংলাদেশে এখন এটা কি ভের কি নামে এটা জানে বাট একদম সফট একটা কাপড় খুবই আরামদায়ক এবং অনেক পাতলা ড্রেস জামাটা কাপড়টা পরে খুব আরামদায়ক বিশেষ করে সামারের জন্য এবং এখানে কিন্তু আমি কোনো হাতাই ইউজ করব না হাতা আমি এখানে উপরে একটা জ্যাকেট দিয়ে পরব যার জন্য এখানে আমি কোনো হাতাটা রাখছি না তো এটা হচ্ছে গিয়ে বডির যে পার্ট আছে ফ্রন্টে কিন্তু আমার চেইন থাকবে এই টপের ফ্রন্টে থাকবে চেইন এবং ব্যাক থাকবে আমার এক পিসের তো ফ্রন্ট যে পিসটা আছে সামনের যে পিসটা আছে সেটা আমি এখানে দুইটা পিস কেটেছি এবং ব্যাক পিস থেকে আমি এখানে কিন্তু এক ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি সে চেইন লাগানোর জন্য এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আমি নিয়েছি হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রা মানে প্রত্যেকটা পিসের জন্য কারণ এখানে হাফ ইঞ্চির মতো আমার এভাবে করে উল্টিয়ে দিয়ে আমি এখানে এই চেইনটা লাগাবো এবং আমার চেইনটার চড়াটা হচ্ছে গিয়ে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চির মতো এবং এটা লম্বাটা আমি নিয়েছি প্রায় ষোলো ইঞ্চি 
তো এখন যা করব ব্যাক পার্টের যে পাটটা আছে এই পাটটা আমি এখানে হাফ ইঞ্চির পরিমাণে এখানে আমি মাপ ছাড়াই করছি আপনারা মেপে করবেন হাফ ইঞ্চির পরিমাণে এখানে আমি এখানে রাউন্ড শেপ দিয়ে এভাবে করে কেটে নিচ্ছি এটা আমার পেছনের গলাটা কাটা হয়ে গেল এখন যা করব ফ্রন্ট পিসের যে দোনোটা পিস আছে সেখানে আমি চেনটা লাগিয়ে নেব তো এখন আমি পেছনের যে নেকটা আছে সেই নেকটা নর্মালি যেভাবে আমরা গলাটা সেলাই করি ঠিক সেভাবে আমি এখানে সেলাই করছি জাস্ট এখানে আমি বকরমটা ইউজ করছি না কারণ আমি বেসিকলি যখন টপ কিছু তৈরি করি তখন চেষ্টা করি সফট কোনো ফ্যাব্রিক নেওয়ার জন্য এবং বকরমটা ইউজ না করার জন্য কারণ হচ্ছে গিয়ে এই সফট কাপড় আমি বকরম ইউজ করি না তাহলে অনেক কমফোর্টেবল হয় অনেক আরামদায়ক হয় য বিশেষ করে ঘাড়ের যে অংশটা আছে এবং আমার কাছে বেসিকলি পার্সোনালি আমার বকরমটা পছন্দ না যার জন্য এখানে আমি টপের ক্ষেত্রে আমি বকরমটা ইউজ করি না এখানে আমি শুধু সাল কামিজের জন্য বকরমটা ইউজ করি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার নেকটা কিন্তু গলার যে ডিজাইনটা আছে সেটা আমার রাডি হয়ে গেছে সেটা আমি আরেকটা ভিডিওতে আমি দেখাবো যে সেটা কিভাবে করেছি কারণ এই ভিডিওতে যদি আমি দেখাতে যাই তাহলে বিশ মিনিটের উপরে চলে যায় ভিডিও এবং আমি ভিডিওটা বেশি বড় করতে চাইছি না যার জন্য এখানে আমি আলাদা আরেকটা ভিডিও তৈরি করছি এবং এই ভিডিওর শেষেই আমি ওই ভিডিওটা শেয়ার করব আপনারা চাইলে সেখান থেকে এক নজর দেখে আসতে পারেন সব শেষে যখন নেকের কাজগুলো হয়ে গেছে গলার অংশের তখন আমি শোল্ডারগুলো সেলাই করে নিচ্ছি শোল্ডার যখন সেলানো হয়ে যাবে আমার আরেক পাশ যে আছে সেই পাশের শোল্ডারটাও আমি এখানে সেলাই করে নিব এবং চেইন আমরা যেভাবে লাগাই বেসিক্যালি সেভাবে আমি এখানে লাগিয়েছি আমার কিন্তু আমার চ্যানেলে অলরেডি অনেক ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে জিপার লাগাই এবং আমার চ্যানেল কিন্তু অলরেডি আর একটা ভিডিও আছে যে কিভাবে আপনাদের লাগাতে হবে পুরো ডিটেলস আমি সেখানে ভিডিওটা দেখিয়েছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে এক নজর দেখে আসতে পারেন তো এখানে আমার যে টপের যে পার্টটা আছে এটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে এখন এক্সট্রা যে কাপড়গুলো আছে সেই এক্সট্রা কাপড়গুলো এখানে আমি কেটে নিচ্ছে কাটা হয়ে গেলে যে হাতের অংশটা আছে যেটা আমি বলছিলাম হাতের অংশে আমি এই কোনো হাতা ইউজ করব না কারণ এখানে একটা আমি কোটির সাথে পরব যার জন্য আমি এটাকে এভাবেই রাখব তো এখানে আমি যা করব খুবই অল্প পরিমাণের কাপড় নিয়ে এখানে আমি এটাকে দুইবার ফোল্ড করে এটাতে সেলাই করে দেব আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা এখানে হাতাও লাগাতে পারেন যে কোনো হাতা তো এখন আমি এটাকে পিন দিয়ে ব্লক করে এখানে আমি আপনাদেরকে জিনিসটা দেখাচ্ছি কিভাবে ফোল্ড করে আপনারা সেলাই করবেন বাট আমি এখানে সেলাই করব হচ্ছে গিয়ে আমার যে ফোল্ডিং ফুড আছে সেটা দিয়ে আমি এখানে ডাইরেক্ট সেলাই করে দেব তো এখানে সব শেষে যখন এটা সেলানো হয়ে যাবে তখন আমি এই হাতার যে অংশটা আছে সেই হাতার অংশটা আমি এখানে সেলাই করে নিব এবং আমি বন্ধুরা চেষ্টা করেছি এই ভিডিওতে আমার এখনই যে ড্রেসগুলো আছে বা টুটোরিয়ালগুলো আছে প্রত্যেকটার টুটোরিয়ালই কিন্তু আমি সময় নিয়ে পুরো ডিটেলসে বলার চেষ্টা করছি আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না এবং যারা নতুন আছেন তাদেরও বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না সহজ এবং ইজি ওয়েতে দেখানোর চেষ্টা করছি তো এখানে টপ পার্টটা কিন্তু সেলানো হয়ে গেছে এখন আমি যা করব জাস্ট আমার যে নেকটা যে সরি স্কার্টটা যে আছে স্কার্টের সাথে আমি টপ পিসটা একসাথে সেলাই করে নিব রাইট সাইড রাইট সাইড একসাথে রেখে ফেস টু ফেস রেখে আমি সেলাই করব এবং এখানে আপনারা চেষ্টা করবেন যে ফ্রন্টের যে সাইডটা আছে সেটা আগে মাঝখান থেকে শুরু করে তারপরে পেছনের দিকে যাওয়ার এতে হয় কি সামনের যে জায়গাটা আছে সেটা খুব সুন্দরভাবে যে কুচিগুলো আছে সমান হয়ে চারো দিকে এটা ছড়িয়ে যাবে তো এইভাবে করে আমি এখানে সেলাই করে নিলাম সরি পিন দিয়ে ব্লক করে নিচ্ছে যারা নতুন আছেন তাদেরকে আমি প্রেফার করব আপনারা যখন সেলাই করবেন তখন এখানে এই পিন দিয়ে ব্লক করে নেন তাহলে আপনাদের খুব ইজি হবে ব্যালেন্স করতে তো এখানে আমার পিন দিয়ে এটাকে ব্লক করা হয়ে গেল 
এবং আমি এখন এটাকে চারো পাশে সেলাই করে নিব সেলাই শেষে আপনারা এই ছোট ছোট করে জিগজাগ সেলাই যদি দিতে পারেন তাহলে দিয়ে দিবেন তাহলে জিনিসটা ফিনিশিংটা খুব সুন্দরভাবে আসবে তো এখানে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এখানে রেডি হয়ে গেল বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়নি যদি আপনাদের কাছে কোনো কমেন্ট থাকে বা কোনো ইনফরমেশন জানার থাকে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি আপনাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যারা নতুন আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং আপনার এই স্কার্টটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা কিউট লাগছে এবং কতটা সুন্দর লাগছে এবং এটা দেখতে যত সুন্দর লাগছে পড়লেও কিন্তু ঠিক ততই সুন্দর লাগবে এটা যে কোনো বয়সের মানুষ করতে পারবে এই ড্রেসটা তো এখানে আশা করছি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলকে এবং আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য তো সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম বাই